Bienvenidos a un nuevo episodio en Allen Martínez Channel. Sean ustedes bienvenidos al canal. Gira ligeramente a la derecha. Seguimos en, en Aruba y les tengo una sorpresota. ¿Cuántos de ustedes saben o pensarían en un viñero en una isla? De 600 metros. Y hay otro tu destino estará a la izquierda. Ya les estoy viendo las caras como no es posible. Pues les tengo la sorpresa. Vamos en ruta hacia un viñero en Aruba. Quédense hasta el final que estará muy interesante. No se olviden de suscribirse al canal, darle like a los videos y compartirlo con sus amigos. Y a continuación se los muestro. Hola chicos, hoy les tengo una nueva aventura. Hoy vamos a catar vinos en una finca vinícola aquí en Aruba. Estamos vestidos así de teletubbies porque está lloviendo. Y vamos a hacer la visita, el tour. Y luego degustar vinos y un ron que fabrican aquí en la isla. Así que acompáñenme. Is everybody in? Yes? Ready to start? So, welcome everybody to the past. Have in mind, once you went through the door, you're not in 2024. You're currently seven years in the past, together with me, ready to learn how the whole place looked. So, seven years ago, a man, my boss, came and saw a place that looked exactly like this. And he decided that such a place would be the best place to open a winery. Some people call him ambitious and some even call him crazy. But was he right? We'll see that soon enough. But first, just bear with me for a bit so we can see what he saw in the place. If you have any questions, feel free to ask. But for now, let's continue. Oh, those flag on the way. <laughs> Estamos en la mitad de un bosque de cactus. ¿Hay una posibilidad que esta sala está más viejo que usted? Muy probable. ¿Más que todos nosotros? Por lo menos unos 100 años o más. Los más gorditos deben de tener más. De hecho, hay algunos que la manera en la que mueren es porque son tan altos que se caen. Ah, sí. Por eso mejor se chaparrita. So, welcome everyone to the first stop of our walk through the past. Here I would like to share with you guys not only the amazing view we have of the Alto Vista Chapel, but also a small story, the story behind it and why we showcase it in our logo. So, We have to go to the past again, but not seven years like in the beginning. We have to go hundreds of years. To be specific, back to the 1700s, when the Caiquetillo Indians, locals of the island, lived here in peace. The locals, the Caiquetillos, had built a place to worship their beliefs. But the Spanish came, and you guys might know what the Spanish brought with them. They brought plagues, diseases, and death. So the locals were forced to move from the north to the south, leaving the place desolated alone and falling to dust. Although not everything ended up being lost, and that's why in the 1900s, a Dutch from the Netherlands came with a mission of restoring it to its former glory, building it back from the ruins and making it Aruba's first Catholic chapel. So, usually you're able to see some other things in the distance, but because of the fog, you won't be able to see many. Although we can actually see the uh, California lighthouse from here. Is, uh, to the left and to the right, there's just a cell phone tower. Would any of you like to do the honors and ring the bell for us? Yes. Yes? Come here. <laughs> so the trick to ring the bell is to hold it close because if you hold it, then it's kind of like that, but hold it here like Yeah. Woo! <laughs> so, 
Behind me, there's a blue door in the middle of nowhere, making it quite fitting because this place was also built in the middle of nowhere. Now, behind the door, it's the present back again, if I can put it that way. Remember, we're currently in the past. This is what separates us from it. So if you're ready to leave the past behind and continue, you can now soon follow me. So, who's ready to leave the past behind and continue? Yes? yes. yes. It's like a bunker. <laughs> oh. I would like to ask for the last person in the line to please close the door. Thank you, sir. Interesting. tiny baby grapes but also some bigger grapes since this is a red variety these will go from green to a purple-ish red let's continue but here you can see some baby ones and you can see even better ones all the way in the front as well against plagues and harsh weather conditions. On top, the European mm. variety that we love and enjoy for its taste. In simple terms, American root plus European root makes better root for our mm. oh. Now, this could be the first time you hear about grafting, although it's not a really uncommon thing to have. Um, in Europe, there used to be, well, there once happened a really big plague that took a lot of the vineyards with it. And their solution to it was grafting the grapes. Because, I mean, if you ever had your, like, like, virus or something, you know, that, oh, once you learned how to crack one, you crack all of them, yeah, yeah, yeah. But once you introduce a new thing, then you have to figure out again. Well, it's kind of similar to that. Seeing some small grapes that started to grow. <laughs> These vines were grafted and brought from Germany seven years ago. Over right here, you can also see another small bulk of grapes together.
jamás me imaginé que en una isla fuera posible tener un viñero y mucho menos cultivar uvas. Fantástico. Realmente estoy sorprendido de todo el esfuerzo que han hecho esta gente para cultivar uva, haciendo lo imposible posible. Because we had so many of them, we decided to make the building where you guys will be doing the tasting and where we make the wine out of them. So, if you guys are ready to go through the secret little entrance number three, so we can watch the video and then start the tasting. By the way, last person in the line, you don't have to close the door, because if you do, we might end up in another country. <laughs> I'll be now showing you a small video to our oh, sorry. You guys can go here by the way, don't worry, you won't get out of your business. You carry out the hard work that is required to grow sugar cane in desert like conditions. And just when it is right to harvest it by hand, everything is recycled or reused to be self sufficient. Immediately after harvesting, the cane is pressed and we only ferment the pure, fresh sugar cane juice with each distillation carried out under the watchful eye of the distiller. Red Star Rum is named after the Red Star on the Aruban flat. Either straight up or in your favorite cocktail, you will savor the distinctive taste of this rum, capturing the essence of the hype. This is Red Star Rum. Made in Aruba's first estate distillery. So, we're ready to try it. Yes? Yeah. Now, I will recommend that you guys sip it little by little, but if you're feeling adventurous and would like to shot it, go ahead. I'm the one to stop you. <laughs> That's it. Bueno chicos, ha terminado el tour, eh, ya hicimos la cata de vinos y la cata de, del ron que se produce aquí en Aruba y tengo aquí a uno de los miembros del equipo que nos va a comentar más detalladamente lo, de, lo del tour y de los productos que están ofreciendo aquí en Aruba. Bueno, estamos aquí con David, eh, que es parte del equipo de Alto Vista Winery y él nos va a comentar lo que ha sido el, el tour y todos los demás productos que ellos venden aquí en Aruba. Cuéntanos, David. Eh, bueno, entonces, esto es una experiencia totalmente nueva porque abrimos hace 11 meses. Eh, tiene un anito el proyecto y el proyecto consiste en que uno puede tomar un tour donde uno puede caminar por el viñero, ver las uvas que se crecen aquí en Aruba y después no es solo viñero, pero también es telería, porque aquí también producimos ron. De uno, como dije, camina por el viñero, después pasa por la plantación de caña que tenemos, que usamos para el ron. Allí uno puede disfrutar de una cata de ron. De ron pasan a nuestra bodega, donde producimos el vino. Y de allí final llegamos en este cuarto, el cuarto de cata de vinos, donde un, vamos a tener una presentación de los cinco vinos que ofrecemos aquí, que son dos tintos, uno blanco, un rosé y también un, un vino estilo porto, un vino muy dulce y también de rojo. Okay. Eso es lo que tenemos. ¿Y dónde pueden encontrar eh, tus productos sí. o, o, o la forma de poder venir acá? Uh -huh. Buena pregunta, nosotros tenemos una página web que es www.altovistawinery.com y allí uno puede sacar las boletas para el tour, el tour sale 39 dólares y allí también puedes encontrar todos nuestros productos con los precios, todos los vinos, el porto y también el ron. Lo único sí, que actualmente todo se vende localmente, entonces solamente ah. en Aruba. Eso es un punto muy importante, okay. aún no estamos exportando, pero en el futuro queremos hacer eso. 
Ok. Sí, señor. Bueno, pues eh, invita a la gente a que, que venga aquí a, a Alto Vista para que no se pierdan esta experiencia de, del vino y del ron. Gracias. Muy agradable. Entonces los quiero invitar a todos los que están viendo este video para venir al único viñero y estelería aquí en Aruba. A todos los seguidores de Allen Martínez que vengan aquí en Aruba y disfruten de este tour maravilloso. Listo, muchísimas gracias y quedamos muy encantados. Gracias a ti, Diana. Aquí pueden ver los vinos y todos los demás que tienen a la disposición de todos ustedes que son amantes del vino. Aquí despedimos este video y hasta la vista en el siguiente episodio de Allen Martínez Channel.